আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আধুনিক পিঠা ভূমের উপকার মাননীয় সংসদ সদস্য জানা পেয়েছেন আশিকুর রহমানের সুযোগ্য পুত্র যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ যাকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি যাকে নিয়ে মিঠা মুখবাসী গর্ব করে সেই প্রাণপ্রিয় নেতা জনাব রাশেক রহমান আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব রাশেক রহমান তার মূল্যবাদ বক্তব্য করবেন রাজনীতির মাঠে অনেক সময় রাতের পর রাত ঘুম হয় নাই ঠিক সময় মতো হার করা হয় নাই কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত বোধ করি নাই কিন্তু দীর্ঘ সময় পুরো জাহাজ উপরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে শরীরে একটু ডিহাইড্রেশন হয় মানে পানির শূন্যতা দেখা দেয় যার দরুন শুধু রাশিয়া থেকে ঢাকা ঢাকা থেকে আবার মিঠা পুকুর বাড়িতেও যেতে পারি নাই এই চব্বিশ ঘন্টার বেশি সময় একটু আমাকে ক্লান্ত করছে কিন্তু আপনাদের উপস্থিতি দেখে এবং আমাদের মাননীয় সভাপতি মহোদয় বলতেছিলেন যে এই জায়গাটার পরিবেশটা এত মনোরম যে আমার মনে হয় আমি আবার উজ্জীবিত হতে যাচ্ছি জাগ্রত হতে যাচ্ছি আমার বক্তব্যের শুরুতে আমার প্রত্যেকটা বক্তৃতা ফেসবুকে ইউটিউবে আপলোড করা হয় যার দরুন শুধু বাংলাদেশ না বাংলাদেশের বাইরেও যেখানে আওয়ামী লীগে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাঙালি বিশ্বাসী বাঙালি আমাদের নেত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বাসী যারা আছেন তা আমার বক্তৃতাগুলো দেখতে পারেন আমার কাছে মনে হয় যে আজকের এই পয়লা মে এই মে দিবসে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে এই মিঠা পুকুরে দাঁড়িয়ে থেকে তিনটি অসম্ভব নিষ্পাপ সুন্দর ফুটফুটে শিশু একজনের নাম খালিদ হাসান মিলু একজনের নাম হোসনে আলা আক্তার হীরা আরেকজন নাম উম্মে কুলসুমা তারা তিনজন তাদের বাবা শেখ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান তার পক্ষ থেকে আজকে যে নৌকা তাদের ঘরে তৈরি করা কাঠের নৌকা আমায় উপহার দিল তার জন্য হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আমি তাদেরকে এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই নৌকা কিনতে পাওয়া যায় আমার বুকে যে নৌকা কোন এক স্বর্ণকার হয়তো কিছু স্বর্ণ বলিয়ে এই নৌকা বানিয়েছে তার জন্য তিনি পারিশ্রমিক নিয়েছে এই নৌকা আমি ধারণ করি সেখানে ভালোবাসার জায়গা আছে অনেকে দেখে প্রশংসা করে তার ভালোবাসার জায়গা আছে ভালো লাগার জায়গা আছে কিন্তু এই নৌকা সোনার না হতে পারে কাঠের হতে পারে কিন্তু কারো ঘরে তৈরি করা এই নৌকা এই নৌকায় যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসা নিখা সেই ভালোবাসায় কোনো খাদ নাই এই ভালোবাসায় আমার ইমারত শ্রমিক নির্মাণ এই যে সংস্থা এই যে ইউনিয়ন তার সাবেক সভাপতি বলছেন যে শ্রমিকরা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ আল্লাহর মধ্যে ভাই শ্রমিকরা অবশ্যই আল্লাহর বন্ধু তারা পরিশ্রমী তারা কর্ম তারা সৎ তবে এও বলা লাগে যে শ্রমিকদের ভালোবাসে সেও কিন্তু আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর যে শ্রমিকের উপর অত্যাচার করে না অন্যায় করে না যে শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করতে চায় রক্ষা করার সাথে তার জন্য একাত্মতা ঘোষণা করে তার সাথে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ দূরত্ব অনেক কম তালি দিতে পারে 
ইসলাম ধর্মে একটা ধারণা আছে ধারণা হচ্ছে আদর আরবিতে বলে আদর আরেকটা ধারণা আছে আরবিতে বলে ইসা অর্থাৎ একজন শ্রমিক শ্রম দেওয়ার পরে তার ফার্ম সুগানোর আগে তার মজুরি পরিশোধ করা ইসলামে আদর নামে পরিচিত ওই শ্রমিকের শ্রমে খুশি হয়ে তার মজুরির থেকে যদি তাকে খুশি একটু বেশি দেন তাকে আল্লাহ তালা বলছেন হিসাব সুতরাং আল্লাহর এই পৃথিবীতে মহান সৃষ্টিকর্তা বিধাতার এই পৃথিবীতে আদল আর ইসান প্রতিষ্ঠিত হোক আজকের এই পয়লা মেতে আমি তাই কামনা করি আপনাদের আন্দোলন হবে সংগ্রাম হবে কিন্তু ধনশালী মানুষকে ঘৃণা করা যাবে না কারণ এও ঠিক কারণ এও ঠিক পুঁজিবাদে পুঁজি না থাকলে পুঁজিবাদীর পুঁজি না থাকলে শ্রমিকের শ্রম কোথায় যাবে আবার পুঁজিবাদীর পুঁজি থাকলো শ্রমিক হাত লাগাইল না সেই পুঁজির সার্থকতা কোথায় থাকবে এক অরণ্য মিথস্ক্রিয়া হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ প্রিয় নবী তার অন্যতম খলি হয়েছিলেন ওসমান বনি রাজের লানু যিনি আরব রাজ্যের আরব দেশের অন্যতম ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তিনি কোনোদিন শ্রমিকের উপর অন্যায় করেন নাই অত্যাচার করেন নাই শোষণ নিষ্পেষণ করেন নাই আমরা এমন পৃথিবী চাই যে পৃথিবীতে ধনশালী সম্পদশালী পুঁজির অধিকারী শ্রমের অধিকারী শ্রমজীবী সকলে তাদের নিজ নিজ সম্মান অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারবে জ্ঞান তখনই শক্তি প্রযুক্তি তখনই শক্তি আবার একই সাথে বিত্ত তখনই শক্তি যখন শ্রমিকের ধনী আর শিরার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত কণিকা অনুচক্রিকার সমন্বয়ে সৃজিত লাল রক্ত এক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যখন বাস্তবের রূপ দেয় তখনই মানুষের সৃজন মানুষের অবস্থান মনুষ্য সভ্যতা এবং মানুষ হয় আশ্রাফুল মাতলুকা খুব বেশি কিছু কি আমরা দিতে পারব নেতা মন্ত্রী এমপি আমাদের কি দেওয়ার আছে আমি এখান থেকে বলি আজকে আমরা শিকাগোর কথা বলি হে মার্কেটের কথা বলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলি কিন্তু একটু আগে বেগম রোকে অডিটোরিয়ামে আমি বলে আসলাম শিকাগো শহরে প্রতি বছর তিনবার চারবার দেওয়া হয় আশ্চর্য হবেন ওই শিকাগো শহরে একশো জনে যদি প্রশ্ন করেন পয়লা মে কেন এত সমাধিত কেন এত গুরুত্বপূর্ণ একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বইটা লোক বলতে পারবে না পয়লা মেতে কি হয়েছে শিকাগো শহরের শ্রমিকেরা ভুলে গেছে পয়লা মেতে কি হয়েছে তার মানে কি পয়লা মেতে যারা আত্মাহুতি দিয়েছিল তারা পরাজিত আমি বলি না এর কারণ একটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রেস্টুরেন্টে যান খাওয়ার দোকানে যান কোনো এক টেবিলে একজন শ্রমজীবী ভাই বসে খাইতেছে কোনো টেবিলে একজন রাজনীতিবিদ খাইতেছে কোনো টেবিলে একজন অসম্ভব সফল ব্যবসায়ী খাচ্ছে কোনো টেবিলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খাওয়া দাওয়া করতেছে কিন্তু কারো পোশাকে আশাকে চাল চলনে কোনো পার্থক্য নাই অর্থাৎ ওই দিনে সেই আন্দোলনে তারা সফল হয়েছে এই বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ নেপাল ভুটান আরো শত দেশের নাম আমি বলতে পারবো যে দেশে দুঃখজনক হইল সত্য শ্রমিকের শ্রম দিয়ে দেশ তৈরি হয় ঠিকই তাকাইলেই বোঝা যায় কে সমাজে বেশি এগিয়ে আছে কে পিছিয়ে আছে এই বৈষম্য দূর করাই ছিল ওই পহেলা মেয়ের শ্রমিকদের ওই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য আট ঘন্টা ছয় ঘন্টা নয় ঘন্টা বড় ব্যাপার না রে ভাই ভালো ওভার টাইম দিলে আট ঘন্টার বেশি কাজ করা যায় যায় না আমার পয়সা না দিলেও আমি সব পনেরো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা বিশ ঘন্টা করতে পারি কাজ পারি না শ্রমিকের আসল আন্দোলন ছিল আপনি আমায় এমন মজুরি দিবেন 
যে মজুরি দিয়ে আমি আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবো তালি দেয়
আমি ভেবেছিলাম আমি পরিশ্রান্ত হয়েছি আপনারা বেশি পরিশ্রান্ত কালিতে জোর হয় না সামনে কোন দানবীয় শক্তি দাঁড়াতে পারে না সকলে পরাস্ত হয়ে যায় তখন আমার যখন তালি শুনি তখন আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না আমার কথা মনে হয় আমাদের উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি তিন তিনবার মকসুদুল হক মন্ডল সাহেব আমাকে সৈয়দপুর বিমান বন্দর থেকে আসার সময় বলতেছেন যে কালকে রাত্রে বেলা আমি একটা লেখা পড়েছি লেখাটা কে লেখছেন নামটা বাইর করতে পারি নাই আপনি চান আপনার বক্তৃতায় এই কথাটা বলতে পারেন আমার কাছে তার এই কথাটা খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে আপনারা সবাই জানবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অ্যালবার্ট আর পার্সন নামে একজন ব্যক্তি ওই মে দিবসের আন্দোলনের সময় একটা কবিতা লিখছিলেন কবিতাটা হচ্ছে এরকম পুরো কবিতাটা পড়বো না দুইটা লাইন বলবো তিনি বলছেন ব্রেক দাই স্লেভার ইজ ওয়ান্ট অ্যান্ড ব্রেড ব্রেক দাই স্লেভার ইজ ওয়ান্ট অ্যান্ড ব্রেড ব্রেড ইজ ফ্রিডম ফ্রিডম ব্রেড এই কথার মানে তিনি বলছেন যে শ্রমজীবী মানুষের দাসত্বের যে পরিস্থিতি সেখানে যে চাহিদা যে আকুতি এবং সেখানে যে গঞ্জনা তাকে ভেঙে দিতে হবে অর্থাৎ অভাব দূর করতে হবে গঞ্জনা দূর করে দিতে হবে আর ওই আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তার মনে হচ্ছিল ব্রেড ইজ ফ্রিডম মানে রুটি বুধায় স্বাধীনতা রুটি বুধায় মুক্তি সুতরাং স্বাধীনতা রুটিকে তারা খুঁজে ফিরছে এই কথা বললাম এই কারণে দুই হাজার আঠারো সালে ভাই আপনার মুক্তি আপনার স্বাধীনতার মাপ কাঠিয়ার রুটি না আপনার স্বাধীনতা আপনার মুক্তির পরিমাপ করার মাপ কাঠি হইল আপনার ঘরে কি বাতি জলে উত্তর যদি হয় হ্যাঁ আপনার ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় উত্তর যদি হয় হ্যাঁ আপনার মুখে হাসি আছে উত্তর যদি হয় হ্যাঁ আপনার ছেলে মেয়ে স্বপ্ন দেখে উত্তর যদি হয় হ্যাঁ আপনি তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেন উত্তর যদি হয় তাহলে আপনি মুক্ত আপনি স্বাধীন আপনি সত্যিকার বাংলাদেশের নাগরিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সমস্ত বাঙালি জাতিকে এক ঐক্যবুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ দিয়েছে সেই বাংলাদেশের স্বপ্ন ছিল এই বাংলাদেশে সামন্তবাদিত হবে পরাস্ত সাম্রাজ্যবাদিত হবে পরাস্ত এবং এই দেশে একজন কৃষক একজন শ্রমিক একজন মজুর একজন জেলে একজন শিক্ষক একজন ব্যবসায়ী সকলে তার ছেলে মেয়ের জন্য একই মানের শিক্ষা পাবে একই মানের চিকিৎসা পাবে সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হবে এবং তার চোখে মুখে সোনালি এক হাসি প্রচলিত বঙ্গবন্ধু শেখ মজুর অঙ্কে হত্যা করার মধ্য দিয়ে আমাদের অনন্তকালের হাসির এই অবারিত ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আজ আমরা সৌভাগ্যবান তার কন্যা আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আর এই মিঠা পুকুরে হাবিবুর নবী আশিকুর রহমান এমপি সাহেব ওই সোনালি হাসির আশা আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন আমরা প্রচলিত হব আমরা সম্পদশালী হব আমরা উন্নত হব ইনশাল্লাহ আপনারা জানবেন আগামী সাতই মে 
आकाशर उपरे महाकाशे सजीव बदे जय भाई बंगबंधु दरिद्र जननेत्री शेख हासिना सन्तान तर धारणा प्रसु वास्तव प्रथम पृथ्वी उपग्रह अपना रकेट देखें बांगाल प्रथम रकेटे कईरा कृत्रिम उपग्रह महाकाशे स्थापन शासन करते हमें ना कि युद्ध करते ना कि दुरबल ना कि अम आउस धान सर किस नाई महाकाशेमान सजीव पदे जय भाई से अनुष्ठान प्रधानमंत्री थकबे से अनुष्ठान अंश ग्रहण करते जा व्यक्तिगत एक अभिज्ञता दिए बक्त्य शेष कर गत त्रिशे एप्रिल एक बेसामरिक व्यक्ति हवा सत्व राशिया देश मस्को शहरे सामरिक बाहन अर्थात एयरफोर्स विमान बाहन जो जुद्ध जहाज एयरफोर्स फाइटर ये किसुण उड़ाते सक्षम हो त्रिस मिनट त्रिस सेकेंड आसमान डान दिक्कत के बाम दिक ऊपर थे नीच उत्तर थे दक्षिण पूर्व थे पश्चिम डिगबाचिर पर डिगबाची कठिन का साढ़े छये सात ग्रेविट एस एन एलपुर अर्थात साढ़े छये सात जी से पर्त प्रेसार नीते सक्षम हो वैमानिक विमान बाहन अभिज्ञ वैमानिकलें प्रशिक्षण छाड़ा साधारण को लोक चार पाँचर बस आश्चर्य तुम एक बांगाली हिसाब से प्रथम दिन साढ़े छय सात ये प्रेसार नीला कि विषय आने के जिज्ञासा कर जुद्ध विमान दुर्घटना बसि है अपनी खामा के करते गल कारण मिठा पुकर मानुष अपना निर्भर करी किस हमें एक कथा बोल देखें भलो बिरियानी खाइले आनंद लागे स्वाद भलो तैना सुंदर एक शर्ट पड़ने देखते भलो लगे छवि तुलने सुंदर है छवि खेला धूला करल एक गोल दिले फुटबल खेल जयी हईल भलो लगे ठीक ना क्योंकि क्षेत्र कर आनंद नए कष्ट आती क्यों कारण एक मानूष हिसाब से आनी जाबा कर चेष्टा कर मान हईल आपनी मुक्त अपनी स्वाधीन आपनर सतान राशे प्रमाण बांगलेशर बहरे गिया विदेशी राष्ट्रे युद्ध विमान उड़ाइया फिर आसान लक्ष्य तीन बेला खावा वृद्ध हो जावा मृत्यु कबर हवाई जगह स्वप्न सीमाम नामे बन जो हिमालय पर्वत सिंगे उठे तक अपनी हमें क्यों आनंदित सकिब अल हसान जो छक्का मारे तक अपनी क्यों आनंदित बाजपिया तो हिमालय पर्वत उठले अपनार पहाड़ कापेना से तो पहाड़ कैदा नहीं आसते पर सकिब अल हसान जो छक्का मारे तक कि छक्का मारलें मारलें ना कि असम्भव के सम्भव कर अपनी खुशी हन हमार कथा एक ही भाई तर प्रत्येक दिन उद्देश्य थको असम्भव के सम्भव कर अर्थात असुख हईल सुस्थ हो दरिद्र थे धनशाली हब दुरबल थे शक्तिशाली हराजित हई हब ये जीवन लक्ष्य हम अजय 
চিরঞ্জীব চিরজীবী অমর বাঙালি জাতি সত্তার অংশীদার আপনারা সকলে ভালো থাকবেন হাতে লাল ফিতা বাধা আছে মানুষের শরীরে এই দুই হাত সাধারণ ভাষায় মানুষে বলে দুই হাতের মধ্যে ডান হাত বেশি গুরুত্ব কারণ ডান হাতে শক্তি বেশি তাই না মারামারি করতে গেলে প্রথম খুশি হাতুড়ি মারতে গেলে ডাইন হাত দিয়ে হাতুড়ি ছেনি ধরেন বাম হাতে আর ডাইন হাত দিয়ে হাতুড়ি পেরেক বাম হাত দিয়ে আর ডাইন হাত দিয়ে হাতুড়ি কোদাল মারতে গেলেও মূল হাত কিন্তু ডাইন হাত কিন্তু না মানুষের শরীরে হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ আমার হার্টের সাথে বাম হাতের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গেলে বলবে দেখবে যে বাম হাতে ব্যথা হওয়া মানে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা আছে বাম হাতে ব্যথা হওয়া মানে আপনার হার্টের সমস্যা হয়েছে অর্থাৎ আপনার শরীরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাত হলো বাম হাত কারণ তার সাথে আপনার হৃদয়ের সম্পর্ক আপনার আন্দোলনের যে লাল রং ওই লাল রং আপনার ভাই রাশেক রহমানের বাম হাতে